السلام عليكم ويا رب تكونوا كلكم في احسن صحه وحال كان نفسي اصور لكم النهارده في الهواء الطلق بس الحقيقه الجو برد قوي 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 فكانت العربيه هي افضل الاماكن للتصوير النهارده كل سنه وانتم طيبين في فصل الشتاء وفي الاول عاوز اقول ان كان في ناس كتير بتبعت لي تسالني طب ما تقول لنا العلاج يا دكتور يا جماعه الهدف من القناه زي ما قلت لكم توضيحي توعوي يعني انا ما اقدرش اكتب لك وصفه على الانترنت او على الفيديو كول او على الفيديو حتى لان لو انت محتاج وصف الدكتور يبقى لازم تكشف عند دكتور انا بدي لك بعض الادوات اللي ممكن تطمنك وانت قاعد في بيتك وتخليك ما تروحش للدكتور في مجموعه كبيره من الاعراض والامراض اذا الهدف توعوي تطميني اكتر ما منه علاجي واذا كان هيتطلب العلاج بقول لك اثناء الفيديو انت محتاج تروح للدكتور بمناسبه البرد الشديد اللي احنا فيه كلنا هتكلم عن عرض منتشر جدا بيجيلنا وهيجيلنا وهيستمر يجيلنا كلنا اللي هو ألام الظهر ألام الظهر زي ما قلت مش مرض دي عرض لمجموعة كبيرة جدا من الأمراض كتير منها في الجهاز العضلي والعظام والجهاز العصبي وبعضها بيبقى مسمع من أماكن تانية حوالين الظهر إذا ألام الظهر حاجة بسيطة وهتجيلنا كلنا فما نستغربش لو جات لنا وما نستعجلش في أخذ مسكنات كتير بلا داعي لأن طبعا المسكنات معروف أعراضها الجانبية شكلها إيه خاصة مع الإكسار فيها طيب ألام الظهر يا إما ألام لها علاقة بالعمود الفقري والعظام والعضلات في الظهر يا إما لها علاقة بأعضاء في البطن زي الكلى المرارة البعدة البنكرياس أي حاجة داخل البطن وممكن يكون لها علاقة بالبروستات في بعض الأحوال وبعض الأمراض وحتى دوالي الخصيتين وقلنا أن في معظم الأحوال في أسباب بسيطة زي كدمة بسيطة في الظهر ألام دورة شهرية ألام في الظهر بسبب حمل خاصة متقدم في الشهور الأخيرة برد في العضلات حركة غلط كل دي حاجات بسيطة ما تتطلبش أكتر من أن أنت تطمن تاخد أو ما تاخدش مسكنات أو حاجات طبيعية في البيت بس مش محتاجة تروح للدكتور طيب إمتى تروح للدكتور في حالات حادة لازم تروح للدكتور ألم فظيع مفاجئ في الظهر بسبب لا قدر الله حادثة أو كدمة أو وقوع أو مغص كلى فظيع جدا مسمع في ظهرك ومعاه حرقان في البول أو معاه لا قدر الله تغير في لون البول ألام في البطن في ناحية اليمين مسمع في الكتف اليمين وفي الظهر ممكن تكون التهاب حاد في المرارة ألام في منتصف المعدة شديدة مسمعة في ظهرك ممكن تكون ألام معدة أو قرحة معدة أو التهاب حاد في البنكرياس ودوت بيتطلب الطوارئ فورا أو ألام في الصدر ومعها أعراض مصاحبة للجهاز التنفسي زي التهابات الرئوية بلغم كحة ومسمعة في ظهرك وارتفاع في درجة الحرارة ألام في منتصف الصدر ومعها عرق ودوخة وضيق في النفس دي تتطلب الطوارئ فورا عشان نستثني أمراض القلب ألام في صدرك حادة ومؤلمة جدا في الضلوع وبتيجي ومعاها آآ آآ ممكن طفح جلدي زي الجدير المائي ودي بتسميها شنجلز بالإنجليزي ودي بتبقى التهاب حاد في الأعصاب وقلب فظيعة جدا ودي بتيجي في مرضى ضعف المناعة من ضمنهم مرضى السكر ألام ظهر مزمنة 
مر عليها أكتر من شهر ومش مستجيبة لأي مسكنات من التقليدية لازم تروح للدكتور عشان تعرف أسبابها توتر مستمر مصاحب بألام ظهر وألام أخرى زي الصداع زي أعراض عضوية قلقية زي القولون العصبي زي, صد... زي ألام أسنان ومش مستجيبة لازم تروح للدكتور عشان يحدد إذا كان السبب عضوي أو نفسي إذا في مجموعة كبيرة من الأسباب أيضا ألام فظيعة في ظهرك ومسمعة في رجلك من تحت ومعاها تنميل أو كهرباء أو في فخدينك ومعاها شكشكة أو حاجة دي تخلينا نقلق شوية من الانزلاق الغضروفي أو زي ما قلت بكرر ألام غير معلومة السبب هنا تروح للدكتور إذا لو أنت اضطريت تروح للدكتور الفحوصات بتبقى موجهة لمعرفة السبب يعني إشاعات الظهر بجميع أنواعها سواء رنين مغناطيسي سواء مقطعية سواء تحاليل المناعة عشان نستثني الأمراض الروماتيزمية تحاليل الضرن تحاليل المواد البكتيرية اللي ممكن تعمل التهابات حادة في فقرات الظهر أو فحوصات كاملة على الكلى مع تحليل البول وأشعة تلفزيونية على المرارة والبنكرياس وممكن يتطلب الأمل الأمر عمل منظار على المعدة خاصة لو في أعراض جهاز هضمي وإشاعة طبعا على الصدر وفحص دلالات الأورام في الجسم كله عشان أستثني أي مكان باعت لفقرات الظهر وفحوصات المناعة عشان قلنا مشاكل الروماتويد ومشاكل العضلات المناعية زي مرض الفايبروميالجيا مثلا شديد الألم وفحوصات على القلب بالكامل من رسم قلب لإيكو لرسم قلب بالمجهود أو غيره إذا ديت معظم الفحوصات اللي هتتعمل والهدف منها نوصل لسبب الألام هل هو نفسي ولا عضوي وإذا كان عضوي سببه في الظهر نفسه ولا في أماكن محيطة بالظهر حابب أقول إن ألام القولون برضو بتحزم الظهر أو بتعمل ألم في الظهر زي الحزام وبتسمع في الظهر طيب إذا العلاج برضو هيبقى موجه للسبب يعني بكرر وبقول معظم الأسباب اللي بتجيلنا وهتجيلنا كلنا أسباب بسيطة بناخد لها أي حاجة طبيعية نحاول نبعد عن المسكنات بقدر الإمكان زي كمادات المية السخنة أو زي المراهم البسيطة أو التدليج بزيوت نباتية أو زيوت طبية ممكن كل دوت يحسن لك ألام الظهر نصايحي لكم النهاردة هكرر للمرة الرابعة ألام الظهر شيء طبيعي في معظم الأحوال وبتجيلنا وهتجيلنا وما ندهاش أكتر من حقها أول شيء بص على الأسباب البسيطة نومتك أخبارها إيه طبيعة مرتبتك طبيعة مخدتك إذا كان عندك دورة شهرية ممكن يجي معها ألام ظهر أو حمل في الشهور المتقدمة توقعي ألام ظهر ما تشيلش حاجة تقيلة وتحمل على نفسك خد غذاء صحي في بروتينات وفي فيتامين دي وفيتامين سي وكالسيوم عشان يدي لك دايما او يمنع عنك هشاشة العظام ويمد عظامك دايما بالكالسيوم حاول ما تتعرضش لطيارات هواء بردة جديدة خاصة في الجو البرد دوت ولو كنت عرقان حاول ما تزودش وزنك لان كل دوت هيحمل على العمود الفقري و اعمل رياضة ولو بسيطة بصفة يومية إذا كنت عارف أن أنت طبيعتك إنسان قلق وإحساسه بالألم عالي وبيجي لك ألم ظهر من حين لآخر وما بتستجبش للمسكنات أو بيجي لك ألم أخرى زي صداع ألم أسنان ألم رقبة زور الدكتور عشان يعمل لك فحوصات ويأكد لك أن ديت مش ألم عضوية إذا جالك ألام شديدة جدا في الكلى ومسمعة في الظهر ومعاها حرقان في البول أو ألام شديدة في في الصدر أو في منطقة القلب ومسمعة في الظهر أو لقدر الله تعرضت لحادثة وفيها صدمة مباشرة لظهرك 
وألم فظيع روح الطوارئ فورا إذا جالك ألم ظهر مستمرة وما بتروحش لأكتر من شهر ومش مستجيبة للأساليب الطبيعية أو المسكنات روح لدكتورك واكشف فورا عرض مهم جدا ومنتشر سواء ألم العضلات أو ألم الظهر وساعات بيبقى بسيط في معظم الأوقات وساعات بيبقى ناتج عن مشاكل أخرى هي ديت اللي احنا يهمنا نقول لكم النصايح عنها النهاردة آخر نصيحة المسكنات ثم المسكنات ثم المسكنات خلي بالك من المسكنات خلي بالك من الإكسار فيها لأنها بتأثر على الكلى وعلى الكبد وعلى المعدة وخلي بالك من استخدام الكورتيزون لمدة طويلة لأنه برضو بيعمل ألام في الظهر مع الوقت وممكن يضر معدتك ويعمل هشاشة في العظام أتمنى لكم جميعا الدفء والصحة والسعادة وأشوفكم دايما على خير وما تنسوش لايك سبسكرايب تفعيل جرس وباي باي